Y tras 80 días de paro judicial, no se vislumbra la posibilidad de un acuerdo que permita levantar el cese de actividades y a esto se suma la polémica generada en las últimas horas porque los sindicatos entraron en vacaciones. Tras casi 80 días de paro judicial, la posición del magistrado Ovidio Claros es contundente. Esto pues es vergonzoso. Yo creo que nosotros eh, no tenemos cara frente al país para decirle que hay un paro judicial de más de 70 días y salimos a vacaciones. Pero otra cosa opina el presidente de Azonal Judicial. Si realmente la justicia fuera un servicio esencial, no tendríamos vacaciones. Es decir, en vacaciones eh, por ley no podrían practicarse diligencias. Luego no tendría sentido seguir en paro en una época de vacancia. El presidente del Consejo Superior de la Judicatura les hizo un llamado a los sindicatos para que levanten el cese de actividades antes de que termine la vacancia judicial. Es decir, antes del 13 de enero. Sería mucho más vergonzoso que nosotros llegáramos el 13, después de unas vacaciones, a decir que seguimos en paro. El paro sigue. 1.700 compañeros de la descongestión, eh, se le, su, su contrato se le ha descontinuado, se han quedado cesantes. Nosotros pensamos que es una especie de chantaje del Consejo Superior para que levantemos el paro. Hasta el momento lo único claro es que el paro judicial no verá su fin este año.